amis Sagittaire, bonjour, c'est Christa de la chaîne Au Nom de la Rose, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. Cette vidéo est pour les Sagittaires signes solaires, signes lunaires, ascendant Sagittaire. Donc on va utiliser le tarot pour regarder vos énergies principales pour le mois de novembre. Ce tarot s'appelle The Radiant Wise Spirit Tarot. Allez, c'est parti, on y va. Le pendu et le valet de denier. Alors, ici, il y a une situation qui est en suspens, comme on dit, avec le pendu. Alors, je pense que vous souhaitez commencer quelque chose dans votre vie, donc ça peut être une, une opportunité euh, financière, matérielle ou professionnelle, il y a une nouvelle voie possible, mais en ce moment, c'est en période de stagnation. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à cette opportunité ou cette nouvelle direction à prendre. peut y avoir aussi le fait de se sentir un petit peu enfermé dans cette situation parce que on attend cette réponse, on ne sait pas si si on va pouvoir démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation ou euh, quelque part vous attendez aussi peut-être soit une somme d'argent ou l'acquisition bah, d'un bien matériel. Il y a un temps de pause pour vous de stagnation, mais ce n'est pas insurmontable. Peut-être qu'il va falloir changer quelque chose dans ce projet ou sa manière de faire, de penser euh, pour pouvoir atteindre son objectif. Alors, le 6 de coupe, la reine de denier, le cavalier de bâton, le diable, la papesse, le 6 de denier, le valet de coupe, le 4 d'épée et tempérance. Ici, avec la papesse, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore, que vous ne savez pas. En tout cas, il y a quelque chose de caché, ok, dans une situation. Alors, on me parle d'une situation passée. Euh, le 6 de coupe, c'est la nostalgie d'une situation passée. Ça peut être une personne à qui vous pensez qui est liée au passé, un membre de votre famille. C'est être nostalgie d'une situation, d'une nostalgique, pardon, d'une situation ou de nos relations. On y repense encore. Voilà. Alors. En effet, je vois qu'il y a un souvenir qui trotte encore dans votre tête. Vous êtes très attaché à cette relation ou à cette relation. Mais seulement peut-être que vous en gardez le secret. Il y a quelque chose de caché que vous ne comprenez pas encore. Ça peut parler aussi de relations secrètes pour certains d'entre vous. Ici, euh, on me parle de votre bien-être. Il y a euh, vraiment... Euh, c'est important pour vous sur le mois de, de novembre de prendre bien soin de vous euh, et de vos projets. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Il y a la notion de donner et recevoir en retour. Alors ça parle argent, ça parle finance. On voit bien que vous allez de l'avant, vous êtes très déterminé pour réaliser ce projet. Alors, avec la reine de Denis, on est peut-être dans une construction euh, matérielle. Peut-être que vous souhaitez, par exemple, acheter un bien matériel lié à votre enfance, lié au passé. Ou alors, il y a une récupération d'argent par rapport à ça. On va de l'avant. Il y a la notion, en tout cas, de finance avec le diable. D'accord On peut recevoir aussi des papiers administratifs en ce sens. Une récupération d'argent. Peut-être que aussi vous vendez ce fameux bien matériel. Euh, et il y a des papiers qui se font, d'accord C'est possible aussi comme ça. En tout cas, il y a des compromis, hein il y a une entente dans la situation. Et euh, je pense que c'est un projet qui est lié à votre enfance ou votre adolescence. Et en trouvant euh, des compromis, euh, 
vous allez pouvoir euh, dormir tranquille, voilà, tout simplement, vous reposer l'esprit, parce que quelque part, euh, la situation s'arrange en votre faveur. Ici, il peut y avoir aussi euh, un attachement, un attachement par rapport à une personne au niveau amoureux. Peut-être une petite dépendance affective par rapport à un partenaire amoureux et c'est lié aussi à une situation passée. Seulement ici, euh, il y a besoin pour vous de stabiliser votre mental au niveau de cette relation sentimentale, de retrouver un équilibre car... J'ai le fort ressenti que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Il y a eu un manque de partage dans la relation, des choses cachées, des choses non dites. Je sens ici que vous avez été très déterminé au sujet d'une relation sentimentale. Vous étiez attaché à une personne. Peut-être que vous avez vécu même une relation secrète. Mais du coup, il y a eu un manque de partage. Et on voit ici des sentiments qui s'endorment. Voilà, des sentiments endormis. Et ça va vous aider à retrouver un équilibre intérieur. Parce que je vois comme une guérison émotionnelle au sujet d'une relation. Et vous avez besoin tout simplement de repos. Parce que les choses ne se sont pas faites comme vous le souhaitez. On va encore affiner le tirage avec un autre jeu. Donc un petit le normand qui s'appelle le Midia le normand. Il y a la fin de quelque chose. Avec le cercueil, on est toujours sur quelque chose qui se transforme, qui se modifie. Mais ça peut être aussi l'arrêt d'une situation. Pour moi, c'est l'arrêt de quelque chose de secret, de, de non-dit. Euh, c'est comme s'il si y avait une vérité cachée qui était révélée. Voilà. Ça peut être aussi des papiers administratifs qui clôturent quelque chose, une situation. D'accord On va faire comme ça. Ok, on y va. Les oiseaux, l'homme, la tour, l'encre, le serpent, l'homme, le renard, le mont. Et euh, l'argent, euh, le, les finances avec les poissons. Mais pas que, on va voir ça. Hein. Alors, il y a des de la communication entre deux personnes. Euh, et il y a une réflexion aussi par rapport à cette communication. On voit ici qu'il euh, y a besoin de modifier, de transformer une situation. C'est en lien à, avec deux personnes. Il peut y avoir des discussions ou des négociations au niveau des finances sur de l'argent bloqué. Là, ici, la tour peut aussi re représenter une banque, un système bancaire. Euh, vous êtes assez prudent, prudente par rapport à une négociation d'argent, tout simplement parce que vous n'avez pas, vous ne souhaitez pas vous faire euh, duper. Ici, euh, peut y avoir une grande prise de recul aussi au sujet d'une relation, tout simplement parce que vous ne voulez pas non plus vous sentir trompé dans une relation. Euh, beaucoup de vigilance, il y a quelque chose de bloqué dans, dans, dans vos rapports avec une autre personne. Alors, ça peut être un membre de votre famille, comme un partenaire amoureux, peu importe. Il y a un manque d'abondance par rapport à une relation. Il peut y avoir aussi euh, la notion de travail, hein, d'activité professionnelle qui se transforme au sein d'une structure, d'une entreprise. Il peut y avoir des embauches, en tout cas de la communication autour du travail ou d'une nouvelle embauche. Euh, Peut-être qu'on va vous demander de modifier quelque chose au sein de votre travail. Si vous souhaitez une récompense financière, il y a de l'attente, il y a quelque chose qui est en pause au niveau du travail. On 
On va regarder maintenant les relations avec un autre tarot qui s'appelle de Gumi Beer Tarot. On va, je vais vous montrer la boîte. Voici Voilou. On va regarder au niveau sentimental, relationnel avec celui-ci. La roue de fortune et la lune. Il y a du changement. Alors, avec la roue de fortune, on est toujours sur un changement, quelque chose qui évolue. Hein, C'est euh, le cycle, hein, la roue de fortune. Et avec la lune, on découvre quelque chose. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des, des, des révélations sur quelque chose de secret, sur des non-dits. La lune, ça peut être aussi une petite épreuve émotionnelle. Et il y a un changement par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Euh, peut y avoir aussi euh, des déménagements. Hein, l'envie le, de déménager au sein d'une relation euh, mais quelque part euh, c'est comme une épreuve également hein. donc on va regarder on va identifier plus de choses avec euh, nos neuf cartes Alors ici, on a le 10 de bâton, le cavalier de coupe, la reine de denier, le 5 de denier, cavalier de bâton, l'ermite, reine de coupe, le 4 d'épée et l'as de denier. Alors, Ici, on est en fin de cycle, hein, de toute façon, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, pour moi, il y a un lâcher prise par rapport à une situation sentimentale ou affective, il y a un détachement. Euh, peut-être qu'on a vu une relation, peut-être de manière idéale, on a idéalisé quelqu'un ou une relation ou une situation, et puis tout d'un coup, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut ou euh, ce n'était pas forcément la bonne personne, donc on lâche prise avec ça. On, a, on voit bien ici avec le 5 de denier, il y a comme un petit manque affectif par rapport à cette personne, mais pour moi, ça prend fin, ça fait partie du passé. Euh, on a envie de prendre soin de soi. Alors, je dis, comme je dis toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. En effet, peut-être que vous avez porté un idéal euh, sur une relation ou sur une personne, ou là, vous avez mis cette personne sur un piédestal et vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas forcément la bonne personne pour certains d'entre vous. Donc en effet, il y a peut-être un manque affectif par rapport à cette personne qui est toujours présent. Mais là, on va déposer les armes, hein, d'accord, par rapport à une situation passée. Il y a une période vraiment euh, d'introspection pour vous, amis Sagittaire, au niveau relationnel. Euh, Peut-être que l'on a agi ou entrepris de manière trop passionnée. Et là, on a besoin d'être à l'écoute de soi-même à nouveau. Il y a besoin de repos ici, de stabiliser son mental, comme je disais tout à l'heure. Hein, je crois qu'on a déjà eu le 4 d'épée. Et on a besoin vraiment de prendre soin de soi, de s'écouter, d'écouter ses propres ressentis, de se reposer également, peut-être de méditer pour certains d'entre vous. Ici, vous êtes dans l'impossibilité hein, de concrétiser au niveau d'une relation sentimentale. Peut-être que c'est quelque chose euh, qui vous a déçu. Je vois comme un lâcher prise, un détachement. Mais je dirais que c'est un mal pour un bien parce que vous, vous allez revenir à vous. D'accord Vous allez faire le bilan euh, au niveau sentimental ou au niveau relationnel pour comprendre certaines choses. Vous occuper de vous et vous accorder le repos. C'est comme ceci que vous allez pouvoir envisager l'avenir au niveau relationnel et sentimental en prenant vraiment du temps pour vous. Ok, on va regarder ici 
On va terminer avec le line of flop pour prendre d'autres informations. Donc n'oubliez pas que la guidance est générale. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter par mail. Vous, allez, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Et puis vous avez aussi également le lien vers mon site internet pour directement passer commande. Voilà mes chers amis. Allez, on y va avec le line of love pour approfondir votre tirage sentimental et relationnel. Éphémère, négatif. Alors ici, peut-être qu'il y a des perturbations hein, au niveau d'une relation, il y, a quelque chose, il y a des énergies négatives, peut-être une déception tout simplement, il y a quelque chose qui n'a pas pu aboutir par rapport à une relation, quelque chose de court, et euh, cela a engendré certainement une déception. Ok, on y va. Alors, guide introspection, secret, patience, blessé, chance, amitié, communication, homme et peur. En fait, ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin d'une période d'introspection par rapport à vos relations ou à une relation en particulier. J'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits ou des, des secrets ici dans une situation. Euh, vous prenez du temps pour vous, il hein, euh, y a des choses cachées bon, que vous ne savez pas à propos d'une situation amoureuse ou sentimentale. Peut-être que tout simplement vous ne comprenez pas bien les choses dans la situation ou bien vous ne comprenez pas un partenaire amoureux. Donc ça vous demande d'attendre de, de l'attente, de la patience pour pouvoir retrouver un équilibre. Bon, peut-être que vous vous sentez un petit peu blessé dans la situation, mais j'ai l'impression que euh, vous souhaitiez euh, commencer une relation sentimentale avec une personne et à un moment donné vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas possible pour multiples raisons, ça dépendra de chacun et de chacune. Mais vous préférez rester am ami avec cette personne. Il y a la notion euh, d'amitié. Vous communiquez hein, euh, avec cette personne. Ça peut être un homme, une femme. Je vois ici qu'il y a un des deux partenaires qui a peur, qui a des doutes dans la relation. Donc, on préfère ne rien entreprendre, ne pas agir. En effet, il y a une relation qui a demandé trop de temps. Trop de temps, trop de temps. Peut-être qu'il y a eu des non-dits, des secrets, des choses qui n'ont pas été communiquées. Et... Quelque part, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien si cette relation ne se fait pas. Même si, quelque part, on a l'ego un petit peu blessé parce qu'on voulait que ça se passe euh, en notre faveur. Or, il est possible ici que vous restiez amis tout simplement avec une personne parce que vous ne pouvez pas faire évoluer la situation euh, au niveau sentimental ou en amour. Là, il y a quand même de la communication avec, euh, avec la personne. Seulement ici, euh, l'un d'entre vous peut prendre la parole en disant que tout simplement, euh, bah, j'ai peur de m'engager, donc je préfère qu'on reste amis. Ça peut se passer comme ça pour certains d'entre vous, pour d'autres ça se passera euh, autrement. Il y a la notion de nouvelles amitiés ici euh, pour vous, peut-être que vous rencontrez euh, sur les réseaux sociaux des amis, il y a la, la notion de communication, mais euh, il y a cette idée de... De prendre, de prendre le temps pour apprendre à connaître une nouvelle personne, soit au niveau amitié ou au niveau sentimental. Il y a beaucoup de recul chez vous pour avant de saisir les opportunités, en fait. Donc, beaucoup d'introspection. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance pour le mois de novembre 2021. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a éclairé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo comme d'habitude. J'accueille vos commentaires bienveillants. Euh, N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de vous abonner si mes guidances vous conviennent et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement. 
Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye